hallottam egy viccet a Hofitól idézem, jó? csak azért hogy nem én találtam ki, nehogy valaki hozzám igazítsa, igazítsa ezt mi a különbség Orbán Viktor és az Isten között? hogy az Isten nem akar Orbán Viktor lenni ezt tudod mikor mondta még azt a viccet? még a 90-es évek végén illetve a a 2000-es évek elején, mikor ugye Orbán Viktor kormányra került, <gül> akkor mondta ezt a viccet. <gül> tehát gondold végig, tehát most nem akarom a miniszterelnökünket abszolút leértékelni, főleg a többi miniszterelnökhöz képest, aki itt az EU-ban van. Tehát mondhatjuk azt, hogy a mi miniszterelnökünk itt az EU-s miniszterelnökökhöz képest még, még hála Istennek egész jó. Tehát egész jó. Tehát mint itt az elmúlt három évben, két és fél évben, mondjuk most már három évben bebizonyosodott. Tehát addig annyira nem, de ebben a három évben azért bebizonyosodott, hogy talán a, az átlag fölött, tehát a az EU-ban lévő miniszterelnökökkel összehasonlítva, meg, vagy elnökökkel összehasonlítva, mert van ahol miniszterelnök vezet, van ahol elnök, hát ahhoz kép, azokhoz képest jócskán átlag fölötti. De lényeg, lényeg az, hogy mondom, gondoljátok végig, aki arra törekszik, hogy ő majd, és most tök mindegy kire gondolok, aki arra törekszik, hogy ő majd egy miniszterelnök legyen, az nem azért törekszik ma a legtöbb, hogy jaj de jó akkor az emberek kért tehetek, hanem azért, hogy felgyarapítsa a családi vagyont. Érted? Ha nem közvetlenül, mert hát ha az nem tetszene a lakosságnak, akkor strómanokon keresztül. Hát egy embernek, csak hogy tiszta és világos legyen, több strómanja is lehet. Ezáltal a vagyon csoportosítás az látszólag nem egy szálon fog futni, hanem akár onnan meg lehet azt csinálni, hogy bevon egy hatalomban lévő vezető strómanokat, és a látszólag akkor a strómanokat fogják lepénzelni, tehát ők a, a, azok a személyek, akik, akik növelik a vagyonukat, de hát ugye az a vagyon nem az övé, hanem a, a stróman irányítójáé a vagyon, de hát ugye itt az EU-ban még, még sok ö, hatalomban lévő embernek még ennyi esze sincs, hogy strómanokkal oldja meg a korrupciót, érted? Hanem ő maga korrupt. Érted? Tehát ő maga korrupt. De ugye a strómanokon keresztül is meg lehetne oldani a korrupciót, de hát ennyi eszük sincs. Tehát ami azt jelenti, hogy, hogy még, még én sok észre sem áldotta meg őket a, a teremtő. Szóval, Érdekes világot élünk, és hát most, most gondoljuk, gondoljuk végig, hogy most nem, megint csak nem bántani akarom a miniszterelnökünket, de ha megnézzük a karrierjét, egy nagyon érdekes karriert láthatunk. Ugye ő egy viszonylag kis faluban nőtt föl, és ugye Kádár Jánosról tudták, hogy addig nem lehet a hatalomból kibillenteni, ameddig nem kerül olyan egészségügyi állapotba, a korától fogva, hogy hát hogy már nem tudja ellátni a pártelnöki pozíciót és ezt ki lehetett számolni előre, hogy ez mikor fog megtörténni. Érted? Ehhez 
kellett valakit, ki, valakiket kisztiktikára tenni, föl kellett rá figyelni nyugaton, gondold végig, de hát nem nyugaton figyeltek föl ezekre az emberekre, hanem először az itteniek, de az itteniek minek hatására? A nyugati titkosszolgálatok hatására, csak hogy tisztában legyünk ezzel a Oké, okay, ez, ez csak azért mondom, hogy lássátok, hogy milyen titkosszolgálati műveletek vannak egy országban, egy idegen titkosszolgálati műveletek vannak egy országban, ahol felfigyelnek arra, hogy vannak micsoda ambiciózus emberek, akik akár politikai ambícióval is rendelkezhetnek, ugye felbérelnek embereket, hogy keressenek ilyen embereket egy országban, azért ez nem semmi, gondoljátok végig, felbérelnek, majd mikor találnak ilyen embereket, akkor még gyakorlatilag abban a rendszerben kiviszik Amerikába tanulni, egyetemet végezni, érted? Tehát ugye nem gondoljátok komolyan azt, hogy a szocializmusban, hát csak úgy magától kiment volna valaki a soros alapítvány egyetemén mondjuk tanulni, érted? Tehát nagyon érdekes ez a helyzet, hogy 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 találhatták meg a titkos szolgálat érted őt, hogy ő menjen tanulni az USA-ba. De már van semmi gondom nincs, csak azért mondom, hogy, hogy átlássátok, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy csak úgy egy ember kifejlődik. Hát most, most gondold, gondold végig, hogy ugye Kádár János szerették. Kádár János a nép fiából jött elő. Tehát ő egy angyalföldi munkás ember volt. Kellett egy, egy olyan ember, aki megint a népfia. Aki, ami, akik mögött nincsen vagyon, érted? Kádár család mögött sem volt vagyon. Az Orbán család mögött sem volt vagyon. Érted? Még semmi, nulla. Semmi. Kellett egy olyan ember, akit föl lehet a, a nép fiából emelni, érted? Akire azt mondják, hát ő olyan, mint mi. És akkor szavazzunk rá. Érted? Tehát most nem bántam, ez mindenütt a világon, ez így működik. Érted? Csak hogy átlássuk. Tehát itt ebben a világban nincs véletlenül semmi. Tehát vagy a jó Isten hatására szerveződnek meg dolgok, Há, vagy az emberek hatására szerveződnek meg dolgok. De amikor az emberek hatására szervezednek meg dolgok, azt jó, ha tudjuk, hogy az általában az esetek 97%-ában öncélú. Érted? Öncélú. És nem az emberek érdekét szolgálja. Érted? Tehát gondold végig, minden országban, aki egy politikus lett, és a legfelsőbb, tehát mondjuk egy pártnak, egy, egy vezető pártnak, vagy egy második pártnak az országban a vezetője, az mind emberek által kiválasztott. Olyan személy, akinek hatalmi törekvései, vannak. 